வணக்கம் இது உங்கள் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளை தொகுத்து வழங்குவதற்காக நான் ஆர் தேவபிரியன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் சிறையில் இருவர் உயிரிழந்த வழக்கில் மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் நிலை அறிக்கை தாக்கல் வழக்கு தொடர்பான பதிவுகள் சிசிடிவி காட்சிகளை பத்திரப்படுத்தவும் நீதிபதிகள் உத்தரவு சிறையில் உயிரிழந்த இருவரின் குடும்பத்திற்கு திமுக சார்பில் இருபத்தி லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி மனித தன்மையற்ற செயலில் ஈடுபட்டோருக்கு கடும் தண்டனை கிடைக்க வேண்டும் என்று மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் ரிசர்வ் வங்கியின் கட்டுப்பாட்டில் கூட்டுறவு வங்கியில் செல்வதால் விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பு இல்லை கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு கருத்து சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுமா வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி மருத்துவ நிபுணர் குழுவுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை தற்போதைய சூழ்நிலையில் கல்விக் கட்டணத்தை குறைக்க இயலாது தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முடிவு ராணிப்பேட்டையில் ஒரே நாளில் பதினைந்திற்கும் மேற்பட்ட போலி மருத்துவர்கள் கைது கொரோனா தடுப்பு அதிகாரிகள் தலைமையிலான மருத்துவக் குழு நடவடிக்கை பீகார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலங்களில் மின்னல் தாக்கி ஒரே நாளில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழப்பு அசாமில் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ள எட்டு மாவட்டங்கள் கொரோனா பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடும் காவலர்கள் முழு முகக்கவசம் அணிவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்களுக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு சிறையில் இருவர் உயிரிழந்த வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்கள் சிசிடிவி காட்சிகளை பாதுகாக்க உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது சாதான் குளத்தில் போலீஸ் காவலில் தந்தை மகன் உயிரிழந்த வழக்கு உயர்நீதிமன்ற கிளை நீதிபதிகள் பி என் பிரகாஷ் புகழேந்தி அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது இந்த வழக்கில் இதுவரை நடைபெற்ற விசாரணை தொடர்பான இடைக்கால அறிக்கையை தூத்துக்குடி எஸ்பி வருண் கோபாலன் தாக்கல் செய்தார் இதைத் தொடர்ந்து ஆஜராகிய அரசின் கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் செல்லப்பாண்டியன் பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய கால அவகாசம் வழங்குமாறு கேட்டுக் கைது நடவடிக்கையின் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகள் குறித்து டிஜிபி திரிபாதி சில உத்தரவுகள் பிறப்பித்திருப்பதாகவும் அரசின் வழக்கறிஞர் குறிப்பிட்டார் வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் காவலர்கள் அனைவருக்கும் உளவியல் ரீதியான சிகிச்சை வழங்கவும் இந்த வழக்கு தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் மற்றும் ஆவணங்களை பாதுகாத்து தூத்துக்குடி மாவட்ட முதன்மை நீதிபதியிடம் வழங்கவும் உத்தரவிட்டனர் நீதிமன்றத்தின் விசாரணையை நாம் குறைத்து மதிப்பிட வேண்டாம் என்று குறிப்பிட்ட நீதிபதிகள் மனித உரிமை மீறலை நீதிமன்றம் கண்களை மூடி பார்த்துக் கொண்டு இருக்காது என்றும் எச்சரித்தனர் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சமூக வலைதளங்களில் தேவையற்ற வதந்திகளையும் வன்முறையை தூண்டும் விதத்தில் செய்திகளையும் பரப்ப வேண்டாம் என்றும் ஒவ்வொருவரும் பொறுப்புடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் கருத்து தெரிவித்தனர் மேலும் உடற்கூறாய்வு அறிக்கையை விரைவில் தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு விசாரணையை வரக்கூடிய செவ்வாய்க்கிழமைக்கு நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர் இதற்கிடையே உயிரிழந்த தந்தை மகன் குடும்பத்திற்கு திமுக சார்பில் இருபத்தி லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்படும் என்று திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார் தந்தை மகனை இழந்து தவிக்கக்கூடிய குடும்பத்திற்கு ஆறுதல் தெரிவிப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் மனித தன்மையற்ற செயலில் ஈடுபட்ட அனைவருக்கும் கடுமையான தண்டனை கிடைக்க வேண்டும் என்றும் சட்ட ரீதியான அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கும் திமுக துணை நிற்கும் என்றும் மு க ஸ்டாலின் உறுதியளித்துள்ளார் திருச்சி மாவட்டத்தில் வளர்ச்சி திட்டப்பணி குடிமராமத்து பணி மற்றும் கொரோனா பரவல் தடுப்பு பணிகள் குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகிறார் திருச்சி மாவட்டத்திற்கு வருகை தந்துள்ள முதலமைச்சர் பழனிசாமி ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெறக்கூடிய நிகழ்ச்சியில் இருபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட புதிய கட்டிடங்களை காணொலி காட்சி மூலமாக திறந்து வைத்தார் பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான புதிய பணிகளையும் அவர் தொடங்கி வைத்தார் அதனைத் தொடர்ந்து குடிமராமத்து பணிகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டத்தை நடத்தி வருகிறார் தொடர்ந்து வருவாய்த்துறை ஆலோசனை சிறு குறு தொழிற்சாலைகள் விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள் மற்றும் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொள்கிறார் அடுத்ததாக விரைவுச் செய்திகளை பார்க்கலாம் அசாமில் கனமழையால் எட்டு மாவட்டங்கள் வெள்ளத்தில் மிதக்கின்றன திமஜி லகிம்பூர் பிஸ்வந்த் மஜிலி உள்ளிட்ட எட்டு மாவட்டங்களில் கடந்த சில நாட்களாக பலத்த மழை பெய்து வருகிறது இதனால் பிரம்மபுத்திரா மற்றும் அதன் கிளையாறுகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்துள்ளது திப்ரூகர் தின்சுகியா உள்ளிட்ட பல்வேறு நகரங்கள் வெள்ளத்தில் தத்தளிப்பதால் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் முகாம்களில் தஞ்சம் புகுந்துள்ளனர் சுமார் பத்தொன்பதாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவிலான பயிர்கள் வெள்ளத்தால் மூழ்கடிக்கப்பட்டுள்ளன அசாமில் மழை பாதிப்பால் பதினைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பீகார் மாநிலத்தில் மழை மற்றும் மின்னல் தாக்கி நூற்று ஏழு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் சிவான் கோபால்கஞ்ச் உள்ளிட்ட எட்டு மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் மின்னல் தாக்கி இருபத்தி பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்
புதுச்சேரியில் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடியை கண்டித்து நடுக்கடலில் படகுகளில் கருப்பு கொடி கட்டி மீனவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரியில் ஓய்வூதியம் பெறும் மீனவர்களுக்கு மீன்பிடி தடைகால நிவாரணம் வழங்க துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி ஒப்புதல் வழங்கவில்லை என கூறப்படுகிறது மேலும் மஞ்சள் கார்டு வைத்துள்ளவர்கள் வருமான வரி சான்றிதழும் ஒரு வீட்டில் ஒருவருக்கு மேல் ஓய்வூதியம் பெற்றால் தடைக்கால நிவாரணம் கிடையாது எனவும் கூறப்படுகிறது இதற்கு அம்மாநில அரசியல் கட்சியினர் மற்றும் மீனவர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த நிலையில் பதினெட்டு கிராம மீனவர்கள் தலைமை செயலகம் முதல் காந்தி சிலை வரையிலான பகுதியில் கடலில் படகுகளில் திரண்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து வருகின்ற இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி மருத்துவ நிபுணர் குழுவுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை மேற்கொள்ள உள்ளார் சென்னை செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களை தவிர்த்து மதுரை உள்ளிட்ட பத்து மாவட்டங்களிலும் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக நேற்று முன்தினம் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்ட பிறகு முதலமைச்சர் பழனிசாமி சில அதிரடி அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார் இந்நிலையில் ஜூன் முப்பதாம் தேதி ஊரடங்கு உத்தரவு முடிவுக்கு வரவுள்ளதால் அதற்கு முந்தைய நாள் மருத்துவ நிபுணர் குழுவுடன் முக்கிய ஆலோசனை நடைபெறுகிறது இதில் ஆட்சியர்கள் அளித்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை மேற்கொள்ளவுள்ளார் இந்த கூட்டத்தில் ஊரடங்கு நீட்டிப்பு குறித்தும் மருத்துவ பரிசோதனைகள் தொடர்பாக செயல்படுத்த வேண்டிய உத்திகள் இறப்புகளை முற்றிலுமாக தவிர்க்க வேண்டிய சிகிச்சை முறைகள் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி நகர காவல் நிலையத்தில் பணிபுரியும் காவலருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட்டு ஆரணி நகர காவல் நிலையம் தற்காலிகமாக இழுத்து மூடப்பட்டது மேலும் காவல் நிலையத்தில் பணிபுரிந்த டிஎஸ்பி செந்தில் உட்பட அனைத்து காவலர்களுக்கும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டது ஏற்கனவே ஆரணி ஆர்டிஓ அலுவலகம் மற்றும் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் கொரோனா பாதிப்பால் மூடப்பட்டிருக்கிறது தமிழகம் முழுவதும் மூன்றாயிரம் டாஸ்மாக் கடைகளில் தலா இரண்டு சிசிடிவி கேமரா பொறுத்த தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது அதிகமாக மது விற்பனை நடைபெறும் கடைகள் திருட்டு சம்பவங்கள் நடைபெற்ற கடைகள் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை ஏற்பட வாய்ப்புள்ள கடைகளில் சிசிடிவி கேமரா அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இதற்காக மண்டல வாரியாக எந்தெந்த கடைகளில் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தலாம் என அறிக்கை தாக்கல் செய்ய மாவட்ட மேலாளர்களுக்கு டாஸ்மாக் நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது குறிப்பாக சென்னை மண்டலத்தில் ஐநூற்று கடைகள் மதுரை மண்டலத்தில் எழுநூற்று கடைகள் மற்றும் கோவை கடைகளில் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட உள்ளன பத்தாம் வகுப்பு தனித் தேர்வர்கள் அனைவரையும் தேர்ச்சி பெற்றவர்களாக அறிவிக்க பள்ளிக் கல்வித்துறை ஆலோசித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன கொரோனா வைரஸ் பரவல் காரணமாக ஒன்பது லட்சத்து எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் பத்தாம் வகுப்பு பள்ளி மாணவர்கள் அனைவரும் தேர்ச்சி பெற்றதாக தமிழக அரசு அறிவித்தது இந்நிலையில் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுத விண்ணப்பித்த முப்பதாயிரம் தனித் தேர்வர்களையும் தேர்ச்சி பெற்றதாக அறிவிக்க கல்வித்துறை அதிகாரிகள் ஆலோசனை செய்து வருவதாகவும் இதுகுறித்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் எனவும் கூறப்படுகிறது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சல் அருகே ஏடிஎம் எண்ணை தராத பெண்ணுக்கு ஆபாச படங்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன குளச்சலைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவரை செல்போனில் தொடர்பு கொண்ட வடமாநில நபர் தன்னை வங்கி அதிகாரி என அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு ஏடிஎம் நம்பரை கேட்டுள்ளார் ஏற்கனவே ஒருமுறை ஏடிஎம் நம்பரை கூறி எட்டாயிரத்தை இழந்த அனுபவம் கொண்ட குளச்சல் பெண்மணி இம்முறை சுதாரித்துக் கொண்டு எதிர்த்தரப்பில் இருந்தவரை திட்டியுள்ளார் உடனே தொடர்பை துண்டித்தாந்த நபர் பெண்மணியின் வாட்ஸ்அப் எண்ணிற்கு ஆபாச போட்டோக்களை அனுப்பியுள்ளார் இது தொடர்பாக குளச்சல் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே குளச்சல் வட்டாரத்தில் பதினைந்து பேருக்கு மேல் ஏடிஎம் நம்பரை கொடுத்து ஆயிரக்கணக்கில் பணத்தை இழந்துள்ளனர் நாளொன்றுக்கு நூறு போலி இ பாஸ் விற்பனை செய்வது என இலக்கு வைத்து கடந்த ஒன்றரை மாதங்களாக அரசு ஊழியர்கள் மோசடியில் ஈடுபட்டது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது தமிழகத்தில் இருந்து வெளி மாவட்டம் மற்றும் வெளி மாநிலங்களுக்கு செல்பவர்களுக்கு இ பாஸ் வழங்கப்படுகிறது ஒரு சிலருக்கு உரிய காரணங்கள் இல்லாததால் இ பாஸ் நிராகரிக்கப்படுகிறது இந்நிலையில் சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் மற்றும் வருவாய் அலுவலகத்தில் பணியாற்றிய இளநிலை உதவியாளர்கள் இரண்டு பேர் கூட்டு சேர்ந்து போலி இ பாஸ்களை தலா இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்றது தெரியவந்தது அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் நாளொன்றுக்கு நூறு போலி இ பாஸ்களை விற்பனை செய்வது என இலக்கு வைத்து மோசடியில் ஈடுபட்டது தெரியவந்துள்ளது கடந்த ஒன்றரை மாதங்களாக இந்த மோசடி நடைபெற்றிருப்பதால் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள பல்வேறு அரசு ஊழியர்களுக்கு தொடர்பு இருக்கலாம் என சந்தேகிக்கும் போலீசார் விரிவான விசாரணை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளனர் மாவட்டம் உடுமலை அருகே தமிழக கேரள எல்லையில் அமைந்துள்ள சின்னாறு சோதனை சாவடியில் சாலையிலேயே மூன்று திருமணங்கள் நடைபெற்றுள்ளன தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மூன்று மணமகங்களுக்கு கேரளாவைச் சேர்ந்த மூன்று மணப்பெண்களுடன் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டிருந்தது ஊரடங்கு காரணமாக மாநிலம் விட்டு மாநிலம் செல்ல முடியாததால் மணமக்கள் வீட்டார் செய்வதறியாத தவித்து வந்தனர் இதனையடுத்து மாநில எல்லையில் வைத்து திருமணத்தை முடித்துவ
சேலம் அருகே மின்சாதனம் போன்ற பொருள் வெடித்து விவசாயி உயிரிழந்த விவகாரத்தில் திடீர் திருப்பமாக நிலப்பிரச்சனையில் அவரது அண்ணனை ரேடியோவில் டெட்டனேட்டர் வைத்துக் கொண்டிருப்பது தெரியவந்துள்ளது தும்பல்பட்டையைச் சேர்ந்த விவசாயி மணி கடந்த பதினேழாம் தேதி சாலையோரம் கிடந்த எஃப் எம் ரேடியோ போன்ற மின்சாதன பெட்டியை எடுத்து பரிசோதித்த போது திடீரென வெடித்து சிதறியதில் உயிரிழந்தார் அவரது பேத்தி உட்பட மூவர் படுகாயமடைந்தனர் இந்நிலையில் மணியின் சகோதரர் செங்கோடன் தற்கொலைக்கு முயன்றதால் சந்தேகமடைந்த தனிப்படை போலீசார் அவரை பிடித்து விசாரித்தனர் அதில் செங்கோடன் நிலப்பிரச்சனையில் தனது தம்பியை சதித்திட்டம் தீட்டி கொலை செய்ததை ஒப்புக்கொண்டார் இதனையடுத்து அவரை கைது செய்த போலீசார் எஃப் எம் ரேடியோ வாங்கியதற்கான ரசீது மற்றும் நாமக்கல் மாவட்டம் நாமகிரிப்பேட்டையில் டெட்டனேட்டர்கள் வாங்கியதற்கான ரசீது ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர் சென்னை அண்ணாநகர் மற்றும் கோடம்பாக்கம் மண்டலங்களில் கொரோனா பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஐந்தாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது சென்னை மண்டலங்களின் கொரோனா பாதிப்பு விவரங்களை மாநகராட்சி வெளியிட்டுள்ளது அதன்படி ராயபுரம் மண்டலத்தில் கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரமாக அதிகரித்துள்ளது தண்டையார்பேட்டை மண்டலத்திலும் பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஐந்தாயிரத்து எழுநூறை தாண்டியுள்ளது தேனாம்பேட்டையில் ஐந்தாயிரத்து ஐநூறு பேரும் அண்ணாநகர் மற்றும் கோடம்பாக்கத்தில் ஐந்தாயிரத்து இருநூறு பேரும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் திருவிக்க நகர் மண்டலத்தில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை நான்காயிரத்தை நெருங்குகிறது சென்னையில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை அறுநூற்று தொன்னூத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளதாகவும் இருபத்தி ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரம் பேர் குணமடைந்திருப்பதாகவும் மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது இந்திய சீன எல்லையில் வீர மரணமடைந்த கலோனல் சந்தோஷ் பாபுவின் சிலை தெலுங்கானாவில் நாளை திறக்கப்படுகிறது லடாக்கின் கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் இந்திய சீனா வீரர்களுக்கிடையே நிகழ்ந்த மோதலில் தெலுங்கானா மாநிலம் சூர்யாப்பேட்டையைச் சேர்ந்த ராணுவ அதிகாரியான சந்தோஷ் பாபு உட்பட இருபது பேர் வீர மரணமடைந்தனர் இந்த நிலையில் சந்தோஷ் பாபுவின் நண்பர் ஒருவர் நட்பிற்கு இலக்கணமான சந்தோஷ் பாபுவின் சிலையை தயாரித்துள்ளார் இரண்டே நாட்களில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த சிலையானது நாளை சூர்யாப்பேட்டை பேருந்து நிலையம் அருகே திறக்க ஏற்பாடு நடைபெறுகிறது இந்தியாவில் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவாக ஒரே நாளில் பதினேழாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்றி ஆறு பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டதால் மொத்த பாதிப்பு நான்கு லட்சத்து தொன்னூறாயிரத்தை கடந்தது மேலும் நானூற்றி ஏழு பேர் உயிரிழந்ததால் இறப்பு எண்ணிக்கை பதினைந்தாயிரத்து முன்னூற்று ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அங்கு ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்தனர் டெல்லியில் தொற்று பாதிப்பு எழுபத்தி மூன்றாயிரத்து எண்ணூறை நெருங்கியிருக்கக்கூடிய நிலையில் உயிரிழப்பு இரண்டாயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது குஜராத்தை தொடர்ந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் தொற்று பாதிப்பு இருபதாயிரத்து கடந்துள்ளது மேற்கு வங்கத்தில் பதினைந்தாயிரம் பேர் மத்திய பிரதேசம் ஹரியானாவில் தலா பன்னிரெண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு வைரஸ் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் தொற்று பாதிப்பிலிருந்து மீண்டு வந்துள்ளனர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இரண்டு லட்சத்து பதினைந்தாயிரம் மாதிரிகள் உட்பட மொத்தம் எழுபத்தி ஏழு லட்சத்து எழுபத்தி ஆறாயிரம் மாதிரிகள் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக ஐசிஎம்ஆர் அறிவித்துள்ளது உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை தொன்னூற்று ஏழு லட்சத்தை நெருங்கியிருக்கக்கூடிய நிலையில் நான்கு லட்சத்து தொன்னூறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் மரணம் அடைந்திருக்கிறார்கள் அமெரிக்காவில் மேலும் முப்பத்தி ஏழாயிரம் பேருக்கு தொற்று உறுதியானதால் மொத்த பாதிப்பு இருபத்தி ஐந்து லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது அங்கு ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஆறாயிரம் பேர் கொரோனாவால் இறந்திருக்கிறார்கள் பிரேசிலில் புதிதாக நாற்பதாயிரம் பேர் உட்பட பன்னிரெண்டு லட்சத்து முப்பத்தி மூன்றாயிரம் பேர் வைரஸ் பாதிப்புக்கு ஆளான நிலையில் ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரத்திற்கும் அதிகமானவர்கள் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் தென்னாப்பிரிக்காவில் ஒரே நாளில் ஆறாயிரம் பேரும் மெக்சிகோவில் ஐந்தாயிரம் பேரும் பாகிஸ்தான் சீலையில் தலா நான்காயிரத்திற்கும் அதிகமான கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் உலகளவில் இதுவரை ஐம்பத்தி இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி மூன்றாயிரம் பேர் சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் ஆன்லைன் வகுப்புகளின் போது தேவையற்ற வீடியோக்கள் வந்தால் அது தொடர்பாக உள்ளூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கலாம் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது ஆன்லைன் வகுப்புகளில் மாணவ மாணவிகள் பாடம் படிக்கும் போது இடையில் வரும் ஆபாச விளம்பரங்களால் கவனம் செலைவதால் இதற்கு விதிகளை வகுக்க கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் சரணியா என்பவர் பொதுநல வழக்கு தொடர்ந்தார் இந்த வழக்கில் மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்தின் சைபர் சட்டப்பிரிவு சார்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது அதில் தற்போதைய சூழலில் பள்ளிகளை திறக்க முடியாது என்பதால் மாணவர்கள் தடையில்லாமல் தொடர்ந்து கல்வி கற்க தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மத்திய மாநில அரசுகள் எடுத்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆன்லைன் வகுப்புகளுக்கு ஏற்கனவே வழிமுறைகளை உருவாக்கிவிட்டதாகவும் இவற்றை மீறி தேவையற்ற வீடியோக்குள் ஆன்லைன் வகுப்பின் போது வந்தால் அது தொடர்பாக உள்ளூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது இந்த வழக்கு ஜூலை ஆறாம் தேதி விசாரணைக்கு வரவுள்ளது கல்வான் எல்லையில் இன்னும் இந்திய சீன படைகள் அதிக அளவில் குவிக்கப்பட்டிருப்பதாக வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவஸ்தவா தெரிவித்தார் கல்வான் எல்லை மட்டுமின்றி இந்தியாவின் மற்
சென்னை மற்றும் சென்னையை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய பிற பகுதிகளில் தான் கொரோனா தொற்று என்பது நாளைக்கு நாள் அதிகரித்து வந்த நிலையில் தற்போது தென் மாவட்டங்களிலும் கொரோனா தொற்று என்பது அதிகரித்திருக்கிறது மதுரையில் தற்போது இன்று கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நூற்றி எழுபது பேருக்கு தொற்று என்பது உறுதியாகி இருக்கிறது இதன் மூலமாக ஆயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு இதுவரைக்கும் மதுரையில் கொரோனா தொற்று என்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது அண்மை காலமாக மதுரை ராமநாதபுரம் கன்னியாகுமரி வேலூர் திருவண்ணாமலை உட்பட மாவட்ட பல மாவட்டங்களில் சுமார் பத்திற்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் கொரோனா தொற்றுடைய தீவிர தன்மை அதிகரித்து வருகிறது ஒவ்வொரு நாளும் சுமார் நாற்பது முதல் அறுபது சதவீதம் வரைக்கும் கொரோனா தொற்றுடைய பரவல் என்பது அதிகரிக்க தொடங்கியிருக்கிறது மதுரையில் பாதிக்கப்பட்டவருடைய எண்ணிக்கை தற்போதைய நிலவரப்படி ஆயிரத்து நானூற்று எழுபதாக இருக்கிறது அது மட்டுமில்லாமல் வரக்கூடிய நாட்களில் மேலும் மதுரையில் உரிய விதிமுறைகள் பால செய்ய பின்பற்றப்படாவிட்டால் கொரோனாவுடைய தீவிரம் பரவல் கடுமையாக அதிகரிக்கும் என்று மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கக்கூடிய நிலையில் அதனுடைய தீவிர தன்மை ஏற்கனவே அதிகரிக்க தொடங்கியிருக்கிறது இன்று மட்டும் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நூற்றி எழுபது பேருக்கு கொரோனா தொற்று என்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதன் மூலமாக ஆயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கால் வாழ்வாதாரத்தை இழந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் பத்தாயிரம் ரூபாய் வரை மின்கட்டணம் வசூலிப்பதாக பொதுமக்கள் கவலை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் முன்னூற்று ஐம்பது ரூபாய் வரை கட்டப்பட்ட மின்கட்டணம் தற்போது எட்டாயிரமாக அதிகரித்துள்ளது அதிர்ச்சி அளிப்பதாகவும் கூறுகின்றனர் தமிழகத்தில் மின்கட்டணம் இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை கணக்கிடப்பட்டு பணம் வசூலிக்கப்படுகிறது மேலும் வீடுகளுக்கான மின் இணைப்பிற்கு முதல் நூறு யூனிட்டிற்கும் குறைவாக பயன்படுத்துவோருக்கு மின்கட்டணம் ரத்து செய்யப்பட்டு மானியமாக வழங்கப்படுகிறது கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையாக கடந்த மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதால் வீடுகளுக்கு சென்று மின்கட்டணம் அளவிடும் முறை ஒரு மாதம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது இதையடுத்து தற்பொழுது மீண்டும் மின் கணக்கீடுகள் செய்யப்பட்டு வரக்கூடிய நிலையில் நான்கு மாத மின்கட்டணத்தை இரண்டாக பிரிந்து பணம் வசூலிக்கப்படுகிறது ஆனால் முறையாக கணக்கீடு செய்யாமல் மனம் போன போக்கில் ஆயிரக்கணக்கில் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பதாக திருப்பூரில் மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் மேலும் நான்கு மாதங்களுக்கு மொத்தமாக மின்கட்டணத்தை கணக்கிடுவதால் இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை கிடைக்கும் நூறு யூனிட் மானியமும் மறைமுகமாக பறிக்கப்படுவதாக மக்கள் சாடி உள்ளனர் கிடைக்க வேண்டிய மானியம் புள்ள கட்டாகுதுல அப்படி இருக்கும் போதுல எனக்கு தான் அரசு தர வேண்டியிருக்கு நான் இது வரைக்கும் மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி பன்னெண்டு ரூபா கட்டியிருக்கேங்க சார் அறுநூறு ரூபா கட்டியிருக்கேன் இன்னும் மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி பன்னெண்டு ரூபா கட்டணும்னு சொல்றீங்க இப்ப கால் பேசன் போட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த மானியம் எல்லாம் கிடைக்கும் போது எனக்கு டேரிப்பு கம்மியா வரும் இப்ப டேரிப்பு பாத்தீங்கன்னா ஜாஸ்தியா போகுது ஐநூறு யூனிட்க்கு மேலே போகும்போது ஆறு தொண்ணூறு ஆறு அறுபதுன்னு நீங்கள் பாட்டு உங்கள் கால்குலேஷன் போகும்போது எல்லாம் அந்த மானியம்லாம் ஃப்ரீ கரண்ட்டுங்கிறதே இல்லையே அது எதுக்கு ஃப்ரீ கொடுக்கணும் பொதுமக்களுக்கு வீட்டு மின்சாரத்துக்கு ஃப்ரீ கரண்ட்டு கொடுக்குறோன்னு சொல்கிறீங்க இதில் அப்படியே டோட்டலாக அதெல்லாம் நீக்கிற மாதிரி தானே இருக்குது ஒரு மீட்டர் யூனிட்லேயே கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் ரூபா டிஃப்ரென்ஸ் வருது இப்போ சென்னை ஒன்று எடுத்தோன்னு வச்சுங்களேன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடி மக்களுக்கு இதை மாதிரினா அப்போ எவ்வளோ ரூபா டிஃப்ரென்ஸ் வருது இதை எப்படி வந்து அப்புறம் சரி செய்வாங்க இது வந்து உடனடியாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் மூன்று மாதங்களாக வேலை இல்லாமல் வாழ்வாதாரம் முற்றிலுமாக முடங்கி போயிருக்கக்கூடிய நிலையில் மின்சாரத்திற்கு மட்டுமே எட்டாயிரம் ரூபாய் வரை கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என்ற நிலை அதிர்ச்சி அளிப்பதாகவும் மக்கள் கூறியுள்ளனர் இது தொடர்பாக திருப்பூர் மாவட்ட மின் பொறியாளர் சிவக்குமாரிடம் நியூஸ் எயிட்டின் தொலைக்காட்சி செய்தியாளர் பாலாஜி தொடர்பு கொண்டு பேசிய போது ஊரடங்கு காலத்தில் மக்கள் வீட்டிலேயே இருப்பதால் மின் பயன்பாடு அதிகரித்திருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் இதனால் கட்டணம் இரு மடங்காக்கி உள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் மின்கட்டணம் நான்கு விதமாக கணக்கீடு செய்யப்படுகிறது அதன்படி ஒன்று முதல் நூறு யூனிட் வரை பயன்படுத்துவோர் எந்த விதமான மின்கட்டணமும் செலுத்த தேவையில்லை இரண்டாவதாக இருநூறு யூனிட் பயன்படுத்துவோருக்கு முதல் நூறு யூனிட் மானியமாகவும் நூற்று ஒன்று முதல் இருநூறு வரை ஒவ்வொரு யூனிட்டிற்கும் ஒரு ரூபாய் ஐம்பது காசுகளாகவும் நிரந்தர கட்டணமாக இருபது ரூபாயும் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது ஐநூறு யூனிட் வரை பயன்படுத்துவோருக்கு முதல் நூறு யூனிட் மானியம் இதில் நூற்று ஒன்று முதல் இருநூறு வரை ஒவ்வொரு யூனிட்டிற்கு இரண்டு ரூபாய் இருநூற்று ஒன்று முதல் ஐநூறு வரை மூன்று ரூபாய் மற்றும் நிரந்தர கட்டணமாக முப்பது ரூபாய் வசூலிக்கப்படும் ஐநூறு யூனிட்டுக்கு மேல் பயன்படுத்துவோருக்கு முதல் நூறு யூனிட்டிற்கு கட்டணம் இல்லை மேலும் நூற்று ஒன்று முதல் இருநூறு வரை ஒவ்வொரு யூனிட்டிற்கும் மூன்று ரூபாய் ஐம்பது காசுகள் இருநூற்று ஒன்று முதல் ஐநூறு வரையிலான யூனிட்டுக்கு நான்கு ரூபாய் அறுபது காசுகள் ஐநூறு யூனிட்டுகளுக்கு மேல் எவ்வளவு பயன்படுத்தினாலும் ஆறு ரூபாய் அறுபது காசுகள் என்று கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு ஐம்பது ரூபாய் நிரந்தர கட்டணமும் வசூலிக்கப்படுகிறது இருப்பினும் ஊரடங்கு பொருளாதார நெருக்கட
நெல்லை மாவட்டம் சேரன் மாதேவியை அடுத்த கூனியூரில் மட்பாண்ட பொருட்கள் அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இங்கு தயாரிக்கப்படும் பொருட்கள் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் ஏற்றுமதியாகும் ஆண்டுதோறும் நிலையில் கொரோனா ஊரடங்கால் மட்பாண்ட தொழில் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் முடங்கி போன தொழில்களை மீட்கும் நடவடிக்கையில் இறங்கியுள்ள மாவட்ட நிர்வாகம் மட்பாண்ட பொருட்களை உலகறிய செய்யும் நோக்கில் பல்வேறு இங்கு உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களை அமேசான் பிளிப்கார்ட் மூலம் விற்பனை செய்ய மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது இது இல்லாமல் நாங்கள் இந்த சொசைட்டியை வந்து ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்மில் கொண்டு போகிறதுக்கு மக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பு இருக்கக்கூடிய இந்த மண்பாண்டங்கள் வந்து அமேசான் பேடிஎம்மில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ப்ளஸ் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் கிடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு உலக லெவலில் கொண்டு போய் செய்யக்கூடிய அளவுக்கான முயற்சிகளை வந்து திருநெல்வேலி மாவட்ட நிர்வாகம் மாவட்ட ஆட்சி மாவட்ட மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களோட அவங்களுடைய உத்தரவின் பேரில் நம்ம அடுத்தடுத்த முயற்சிகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் மட்பாண்ட தொழிலாளர்களின் வேலைப்பழுவை குறைக்கும் வகையில் உதவி ஆட்சியர் மூலம் இரண்டு மண் அரவி இயந்திரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன இயந்திரங்களால் தங்கள் வேலைப்பழு குறைந்துள்ளதாக தொழிலாளர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் கூறுகின்றனர் இப்போ மேக்சிமம் நாங்கள் காலால் மிதிச்சு ரெடி பண்ணுறதா இருந்தால் இப்போ நாலு மணி நேரம் குறைஞ்சது அந்த மண்ணை ரெடி பண்ண நாலு மணி நேரம் ஆகும் இப்போ இந்த மிஷின் மூலமாக எங்களுக்கு அது ஒரு அரை மணி நேரத்தில் எங்களுக்கு ரெடி ஆகி கையில் கிடச்சிரும் அது மட்டும் இல்லை அதுக்கு அந்த மண்ணை தயார் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் குடும்பத்தோடு சேர்ந்து தான் எல்லோரும் வேலை பார்க்கணும் இப்போ அப்படி இல்லை அவங்களே ஆண்களே அந்த மண்ணை வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதனால பொருள் உற்பத்தியும் அதிகரிக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கு ஆன்லைன் வர்த்தகம் மட்டும் நடைமுறைக்கு வந்தால் தங்கள் வாழ்வாதாரம் மீண்டும் முன்னேற்றம் அடையும் என தொழிலாளர்கள் நம்பிக்கையோடு கூறுகின்றனர் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக நெல்லையிலிருந்து ஐயப்பன் கோவில்பட்டி கிளை சிறையில் தந்தை மகன் உயிரிழந்த சம்பவத்தை கண்டித்து தமிழகம் முழுவதுமாக இன்று ஒரு நாள் கடையடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது கோவில்பட்டி கிளை சிறையில் ஜெயராஜ் மற்றும் அவருடைய மகன் பென்னக்ஸ் ஆகியோர் உயிரிழந்த சம்பவத்தை கண்டித்து தமிழகம் முழுவதுமாக இன்று கடையடைப்பு போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று வணிகர்கள் சங்கங்களின் பேரமைப்பு தலைவர் விக்ரமராஜா தெரிவித்திருந்தார் அதன்படி கோவை ஈரோடு திருச்சி தென்காசி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் காலை முதலே கடைகள் அடைக்கப்பட்டன காலை ஏழு மணிக்கு தொடங்கிய கடையடைப்பு போராட்டம் பகல் பனிரெண்டு மணி வரை நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி கோவை மாநகரத்தில் பெரும்பாலான மளிகைக் கடைகள் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸ் ஹோட்டல்கள் மற்றும் பேக்கரிகள் அடைக்கப்பட்டுள்ளன பொதுமக்களின் நலன் கருதி மருந்தகங்கள் மற்றும் காலை பதினோரு மணி வரை அடைக்கப்படுவதாக வணிகர் சங்க பேரமைப்பின் மாநகர செயலாளர் சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் இன்னைக்கு தமிழக வியாபாரிகள் சம்மேளனம் தமிழ்நாடு வணிக சங்க பேரமைப்பு மற்றும் அதை சார்ந்த அனைத்து கோவை மாவட்ட அனைத்து சங்கங்களும் இணைந்து ஒரு இன்னைக்கு ஒரு நாள் அடையாள கடைகளைப்பு பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம் சுமார் ஒரு இருபது இருபதனாயிரம் கடைகள் இன்றைக்கு இதே பகுதியில் அழைத்து கொண்டு இருக்கிறோம் அதே மாதிரி செல்லோபுரம் வியாபாரி சங்கத்திலையும் அனைத்து கடைகளும் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றன செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாட்டின் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் யூடியூப் உள்ளிட்ட சமூக வலைதள பக்கங்களையும் பார்க்கவும்